അടുത്ത സബ് ബെഡിങ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ജൈവ വൈവിധ്യമാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലിവിംഗ് വേൾഡിലെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന മൊത്തം ജീവനുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ സം ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ജൈവ വൈവിധ്യം ജീവനുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങളെയൊക്കെ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പായി തിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വലിയ കിങ്ഡങ്ങളാക്കി തിരിക്കാം പ്രോട്ടിസ്റ്റ മുണീറ പ്ലാന്റ് ഫഞ്ചൈ അനിമൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ജീവികളെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ടാക്സോണമി ഇപ്പൊ ജീവനുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങളെ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളായി ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ടാക്സോണമി ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് പ്രോസസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒരു നൂറ് ഓർഗാനിസങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിനെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നൂറെണ്ണത്തിന് ഒരു അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പാക്കുക അഞ്ച് ക്ലാസ് ആക്കുക ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകതകളുടെ ബേസിൽ അതിന് മുമ്പേ സോറി അതിന് മുമ്പേ ഒരു ഒരു കേസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് തിരിച്ചറിയാം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് അതിൻ്റെതായ സവിശേഷതകൾ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കില്ല വേറൊന്നിന് അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ വെച്ചിട്ട് ബാഹ്യ പ്രത്യേകതകളും ആന്തര പ്രത്യേകതകളെയും വെച്ചിട്ട് ബാഹ്യ പ്രത്യേകതകളെ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയും ആന്തരിക സവിശേഷതകളെ അനാട്ടമിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ ജീവിയെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരേ പ്രത്യേകതകളുള്ള ജീവികളെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിക്കുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം ഒരേ തരം പ്രത്യേകതകളുള്ള ജീവികളെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പായി ഓരോ ഗ്രൂപ്പായി മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുക നെയ്മിങ് നെയ്മിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ നോമൻ ക്ലേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്മിങ് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിംഗ് വേൾഡ് അതിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പേ taxonomy is a branch of biology dealing with identification classification and naming of organisms like nomenclature of organisms le joikan taxonomy le step gal edokeyanu moonu step gal identification classification naming allengil nomenclature taxonomy ude palaya peraanu systematics ടാക്സോണമി എന്നുള്ളത് ഒരു മോഡേൺ നെയ്മാണ് ടാക്സോണമിക്ക് മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന വാക്കാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ടാക്സോണമിയുടെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് സ്വീഡിഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റായ കാൾ ലിനയസ് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ടാക്സോണമിക്ക് പ്രോസ് തുടങ്ങിയ ആളാണ് കാൾ ലിനയസ് കാൾ ലിനയസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിനെ പറ്റി അതായത് ടാക്സോണമിയുടെ പഴയ പേരാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എഴുതിയ ഫേമസ് ആയ ബുക്കാണ് സിസ്റ്റമ നാച്ചുറ സിസ്റ്റമ നാച്ചുറ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിസങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക അതിനെ സവിശേഷതകളുടെ പേരിൽ ഇനി കോമണായ പ്രത്യേകതകൾ ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും ഓരോ ഗ്രൂപ്പാക്കുക ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക അവസാനം അതിന് പേര് കൊടുക്കുക ഇനി പേര് കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ പറയും ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം മനുഷ്യൻ്റെ പേര് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്നാണ് പൂച്ചയുടേത് ഫെലിസ് ഡൊമസ്റ്റിക്ക നെല്ലിനത് ഒറൈസ സെറ്റേവ അപ്പോൾ ഒരു പേരോ ഇരട്ട പേരോ പേരിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഹോമോ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് സാപ്പിയൻസ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഒറൈസ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെറ്റേവ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഫെലിസ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക്ക സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് പേര് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് പേര് കൊടുക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബൈ ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ അപ്പോൾ ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നെയ്മിങ് സാധാരണ നെയ്മിങ് അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഇരട്ട പേര് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ആ ഇരട്ട പേര് കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക 
ടാക്സോണമി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് കാളിനിയസ് ആണ് അതിൻ്റെ ബിഗിനർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ ഓർഗാനിസങ്ങളെ തിരിച്ചറിയ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പേരിൽ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അവസാനം അതിന് നെയിം കൊടുക്കുക നെയിമിങ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ നെയിമിങ് ഒരു ഡബിൾ നെയിം ആണ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയും ലിനേസിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഓർമ്മിക്കുക ഭൂമിയിൽ ആകെയുള്ള ജീവികളെ നമുക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഭൂമിയിൽ ആകെ എത്ര തരം ജീവികളുണ്ട് എത്ര എണ്ണാൽ എത്ര തരം നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ ഏകദേശം ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് മുതൽ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് വരെ മില്യൺ തരം ജീവികൾ ഉണ്ടാവും ഒരു തരം ജീവിക്ക് ഒരേ സ്പീഷീസ് എന്നാണ് സ്പീഷീസ് അതായത് പതിനേഴ് ലക്ഷം മുതൽ പതിനെട്ട് ലക്ഷം വരെ തരം ജീവികൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേവരെ ടാക്സോണമി അറിയാലോ നമ്മൾ ടാക്സോണമി പ്രകാരം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നെയിമിങ് പ്രകാരം ഏകദേശം പതിനേഴ് ലക്ഷം മുതൽ പതിനെട്ട് ലക്ഷം വരെ തരം ജീവികളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഭൂമിയിലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മുതൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ സ്പീഷീസ് ആണ് എണ്ണം അല്ലേ പറയുന്നത് പതിനേഴ് മില്യൺ പതിനേഴ് ലക്ഷം മുതൽ പതിനെട്ട് ലക്ഷം വരെ തരം ജീവികളുണ്ട് എന്നാണ് പറയാം എണ്ണം അല്ല പതിനേഴ് മില്യൺ ബാക്ടീരിയ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനേഴ് മില്യൺ കൊതുക് ഒരു ടൗണിലെ ഒരു സൈഡിലെ ഓടയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നോട്ട് നമ്പർ ബട്ട് ടൈപ്പ് അപ്പോൾ പതിനേഴ് ലക്ഷം മുതൽ പതിനെട്ട് ലക്ഷം വരെ തരം ജീവികൾ ഭൂമിയിൽ നിലവിലുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതേ ഉള്ളൂ എന്നാണോ അല്ല നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കണ്ടെത്തി പേര് കൊടുത്താണിത് ഒരുപാട് ഓർഗാനിസങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും ഉണ്ട് പേര് കൊടുക്കാനും ഉണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് ഈ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും പേപ്പറിൽ ചില ദിവസത്തേക്ക് പേപ്പറിൽ കാണാം പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ പുതിയതരം സസ്യത്തെ കണ്ടെത്തി ഒരു പേരും കൊടുത്താണ് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വയനാട്ടിലെ പുതിയ തരം തവളയെ കണ്ടെത്തി പേര് കൊടുത്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ടാക്സോണമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ 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 ജീവികൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എത്ര വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് മെനി മോർ സ്പീഷീസ് ആർ ടു ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഫേദർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള കണക്ക് പ്രകാരം പതിനേഴ് ലക്ഷം മുതൽ പതിനെട്ട് ലക്ഷം വ വരെ തരം ജീവികളാണ് ഒരു തരം ജീവിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പീഷീസ് ഇനി ടാക്സോണമിയുടെ ഫാദറായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലിനിയസിനെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്തുള്ള പേര് ലിനിയസ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പറഞ്ഞു ഭൂമിയിലാകെ രണ്ട് തരം ജീവികളേ ഉള്ളൂ രണ്ട് തരം രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും അവിടെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഭൂമിയിൽ മൊത്തമുള്ള ആനിമൽസിനെ രണ്ട് കിങ്ഡാക്കി ടു കിങ്ഡം ഏതൊക്കെയാണ് ടു കിങ്ഡം കിങ്ഡം പ്ലാന്റെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഷനാണ് പ്ലാന്റെ മറ്റൊന്ന് അനിമാലിയ അപ്പം ഇത് ആരാ പ്രപ്പോസലാണ് ആരാണിത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് കാൾ ലിനേയസ് അപ്പം കാൾ ലിനേയസിൻ്റെ സജഷൻ പ്രകാരം ഭൂമിയിൽ ആകെയുള്ള ജീവികളെ നമുക്ക് രണ്ട് കിങ്ഡങ്ങളാക്കി രണ്ട് വലിയ സ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കാം ഒന്നുകിൽ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ അപ്പോൾ ലിനേയസ് പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പ് ജീവികളെ ഭൂമിയിലുള്ളു ഒന്നുകിൽ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ പക്ഷേ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ശാസ്ത്രീയമായ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നില്ല എന്നാൽ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയയൊക്കെ ലിനേയസ് പ്ലാന്റിൽ പെടുത്തി ബാക്ടീരിയ ശരിക്കും പ്ലാന്റും അല്ല അനിമലും അല്ല ഇപ്പോൾ അമീബ പോലുള്ള ജീവികളെ അനിമൽസ് പെടുത്തി അപ്പോൾ ഇത് ശരിയായ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല പക്ഷേ ഇതാണ് തുടക്കം ശരിയായ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഫൈവ് കിങ്ഡം
ഇതൊക്കെയാ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റേക്കറുടെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ഇയാൾ പറഞ്ഞു ബാക്ടീരിയ പോലെ ജീവികളൊക്കെ വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കിങ്ഡാണ് മുണീറ ചെറിയ മീൻസ് ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവായ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കിങ്ഡാണ് മുണീറ എം ഒ എൻ ഇ ആർ എ അതിനുശേഷം അമീബ പോലുള്ള ജീവികൾ വരുന്നതാണ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഓരോന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം പിന്നെയാണ് ഫംഗസുകൾ വരുന്നത് ഫംഗസ് ഫഞ്ചൈ ഫംഗസ് ഫഞ്ചൈ പ്ലൂറൽ പിന്നെ പ്ലാന്റുകൾ പിന്നെ അനിമാലിയ അപ്പോൾ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ലിനയസ് പ്ലാന്റും അനിമൽസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെ മുറിച്ചിട്ട് പിറ്റേക്കർ എത്ര കിങ്ഡങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഫൈവ് കിങ്ഡം ചിലപ്പോൾ ഇതും ഇതും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയും എന്താ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഈ എന്താ സംഭവിച്ചത് മുണീറയെ ലിനയസ് പ്ലാന്റിൽ പെടുത്തി ഫംഗസിനെ പ്ലാന്റിൽ പെടുത്തി പ്ലാന്റിനെയും പ്ലാന്റിൽ പെടുത്തി അപ്പോൾ അത് മൂന്നിനെയും ലിനയസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് വിളിച്ചു പ്രോട്ടിസ്റ്റയെ അനിമലിൽ പെടുത്തി അനിമലിനെ അനിമലിൽ പെടുത്തി ഇതാണ് കമ്പാരിസൺ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ലിനയസിന് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ലിനയസിന് സോറി ഇത് മൂന്നും ലിനയസിന് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ലിനയസിന് ആനിമലാണ് ലിനയസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള മുണീറകൾ പ്ലാന്റ് ആണ് ഈസ്റ്റ് പോലുള്ള ഫംഗസുകൾ പ്ലാന്റ് ആണ് തെങ്ങ് പോലുള്ള പ്ലാന്റും പ്ലാന്റ് ആണ് ലിനേഴ്സിൻ്റെ ഐഡൻറ്റി ഐഡിയ പ്രകാരം അമീബ പാരമീസിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന യുഗ്ലീന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രോട്ടിസ്റ്റുകൾ അനിമലാണ് മനുഷ്യനും അനിമലാണ് ലിനേഴ്സിൻ്റെ ഐഡിയ പ്രകാരം പക്ഷേ വിറ്റേക്കർ പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടായി തിരിക്കുന്നതിന് പകരം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി അതുകൊണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനല്ല ഫൈവ് കിങ്ഡം ആണ് പക്ഷേ ഇതേപ്പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഫാദർ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ലിനേഴ്സ് ആണ് നമുക്കിതിനൊന്നും ഒരു പാറ്റേൺ ആക്കി വരക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഭൂമിയിലുണ്ടായ ജീവികളാണ് മുണീറ എം ഒ എൻ ഇ ആർ എ മുണീറ മുണീറകളിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത എവല്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പരിണാമം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഓർഗാനിസങ്ങളാണ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ പ്രോട്ടിസ്റ്റകളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഫോം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രോട്ടിസ്റ്റയിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഫഞ്ചൈ ഫഞ്ചൈ വേറൊന്ന് പ്ലാൻസ് അല്ലെ പ്ലാൻ്റെ പിന്നെ അനിമാലിയ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എവല്യൂഷണറി പാറ്റേൺ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ട്രീ പോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ക്രോസ് ആണ് അപ്പോൾ മുണീറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെയൊക്കെ ഒരു കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ ആണ് മുണീറയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടിസ്റ്റ പ്രോട്ടിസ്റ്റയിൽ നിന്ന് ഫഞ്ചൈ പ്ലാന്റ് അനിമൽ ഇങ്ങനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോയി പ്രോട്ടിസ്റ്റയിൽ ഈ മൂന്നിൻ്റെയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അമീബയെ പോലുള്ള പ്രോട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അനിമൽസ് ആയത് അമീബ ഒരു ഹിട്രോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസ് ആണ് പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും ഹിട്രോട്രോഫിക് ആണ് യുഗ്ലീനയെ പോലുള്ള പ്രോട്ടിസ്റ്റുകളാണ് പ്ലാന്റ്സ് ആയി മാറിയത് സ്ലൈം മോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാപ്രോഫൈറ്റിക് ആയ പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഉണ്ട് അത്തരം ജീവികളാണ് ഫംഗസ് ആയി മാറിയത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള ജീവികളെയും പ്രോട്ടിസ്റ്റയിൽ കാണാം ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്താ ഇതും ഇതും യൂണിസെല്ലുലാർ ആണ് യൂണിസെല്ലുലാർ യൂണിസെല്ലാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാക്കാണ് എസെല്ലുലാർ എസെല്ലുലാർ മീൻസ് ഒരു സെല്ല് യൂണിസെല്ലുലാർ മീൻസ് ഒരു സെല്ല് അപ്പോൾ ഇതും യൂണിസെല്ലാർ ഇതും യൂണിസെല്ലാർ എന്താ പ്രത്യേകത ഇതിന് ന്യൂക്ലിയസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് യു കാരിയോട്ട് കാരിയോൺ എന്നുള്ള വാക്കിനർത്ഥം ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് യു എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രൂ ഒരു ട്രൂ ആയ ഡെഫിനിറ്റ് ആയ ന്യൂക്ലിയസോട് കൂടിയ ഓർഗാനിസങ്ങളാണ് യു കാരിയോട്ട് നമ്മൾ അമീബിയൊക്കെ വരക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ സെല്ലേ ഉള്ളൂ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് വരക്കും ബാക്ടീരിയ മുണീറൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയക്ക് ഒരു സെല്ലാണ് പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പുറമെ പക്ഷേ ദർ ഇസ് നോ ന്യൂക്ലിയസ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ പ്രോ കാരിയോട്ട് അപ്പോൾ മുണീറ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിസെല്ലാർ പ്രോ കാരിയോട്ട
ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ അമീബ പാരമീസിയം ഇങ്ങനത്തെ ജീവികളൊക്കെ ഇനി മേലത്തെ മൂന്നും മൂന്നും യൂണിസെല്ലുലാർ അല്ല മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് ബഹുകോശ ജീവികളാണ് ഇത് മൂന്നും മൾട്ടി സെല്ലാറാണ് ഫഞ്ചയും മൾട്ടി സെല്ലാറാണ് പ്ലാന്റും മൾട്ടി സെല്ലാറാണ് അനിമാലി അപൂർവമായിട്ട് ചില യൂണിസെല്ലാർ ഫഞ്ചൈസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല മൂന്നിന് ന്യൂക്ലിയസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് യു കാരിയോട്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും മൾട്ടി സെല്ലുലാറാണ് യു കാരിയോട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം ഇതാണ് പ്ലാൻസ് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ആണ് ഓട്ടോട്രോഫ് സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ഓട്ടോട്രോഫ് സ്വപോഷികൾ എന്ന് പറയും സ്വന്തമായിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി സ്റ്റാർച്ചും അമിനോ ആസിഡും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ഓട്ടോട്രോഫ് ഇത് പ്ലാന്റ്സിനെയും ഫംഗസിനെയും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഹിറ്ററോട്രോഫ് ഹിറ്ററോട്രോഫ് ഇത് സാപ്രഫൈറ്റ് എന്ന് പറയും അത് നിങ്ങൾ വേറെ ചാപ്റ്റിൽ പഠിക്കും സാപ്രഫൈറ്റ് അഴുകിയ സാധനങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നവർ ഇങ്ങനെ കാണാം പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും ഒക്കെ ചീഞ്ഞ് അഴുകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ പൂപ്പൽ വളരുന്ന ആളാ അത്തരം ജീവിത രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ശവോപജീവികൾ സാപ്രഫൈറ്റ് ഓട്ടോട്രോഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് മറ്റാരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട പ്ലാന്റ്സിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു അടുക്കളയുണ്ട് കോശങ്ങളിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഇറ്റ് അനിമൽസിന് അങ്ങനെയുള്ള കഴിവില്ല അനിമൽസ് മറ്റ് ജീവികളൊക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യും നമ്മൾ മറ്റ് പ്ലാന്റ്സിനെ തിന്നും നമ്മൾ ആനിമൽസിനെ ഭക്ഷിക്കും നമ്മൾ ഫംഗസിനെ ഭക്ഷിക്കും കുമിള് കൂൺ കൂണിൻ്റെ ഒക്കെ കറി വെച്ച് കഴിക്കുന്നില്ലേ ഇതിനൊന്നും കഴി അമീബേനെയും ബാക്ടീരിയനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കാത്തത് കാണാത്തത് കൊണ്ടാ കാണുവാണെങ്കിൽ അതിനെയും പൊരിച്ച് തിന്നും അപ്പോൾ മറ്റ് ജീവികളൊക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്തതിനെ ഹിറ്ററോട്രോഫ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതാണ് പിന്നെ വിറ്റേക്കറുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അപ്പോൾ നോക്കൂ യൂണിസെല്ലുലാർ പ്രോകാരിയോട്ട് യൂണിസെല്ലുലാർ യുകാരിയോട്ട് ഇത് മൂന്നും മൾട്ടി സെല്ലുലാർ യുകാരിയോട്ട് വ്യത്യാസം ഇത് സാപ്രഫൈറ്റ് ആണ് ഇത് ഓട്ടോട്രോഫ് ആണ് ഇത് ഹിറ്ററോട്രോഫ് ആണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ബാക്ടീരിയ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ അമീബ പ്ലാന്റ്സിനും അനിമൽസിനും ഒന്നും എക്സാമ്പിൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ പാറ്റേൺ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നെയിമിങ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഈ ടാക്സോണമിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ സ്റ്റേജുകൾ വേണം ടാക്സോണമിയിൽ കുറേ സ്റ്റേജുകൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സോണമിക്ക് കാറ്റഗറീസ് വേണം ടാക്സോണമിയിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും ക്ലാസിഫിക്കേഷനും നെയിമിങ്ങും നടത്തണമെങ്കിൽ ഓർഗാനിസങ്ങളെ പല തട്ട് തട്ട് തട്ടായിട്ട് തിരിക്കണം അങ്ങനെ ടാക്സോണമിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളെ സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സോൺ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ടാക്സോണമിയിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നെയിമിങ് വേണം അങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും നെയിമിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള യൂണിറ്റാണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ടാക്സോൺ ടാക്സോണിൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് ടാക്സ ഇത്രയും ഓർമ്മിക്കാം ടാക്സ ടെസ്റ്റ് കാണാം ഇപ്പോൾ ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ ടാക്സോണമിയിൽ ഓർഗാനിസങ്ങളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും പേര് കൊടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കാറ്റഗറികളായിട്ട് തിരിക്കും അത്തരം കാറ്റഗറികളെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സോൺ ഇപ്പോൾ ടാക്സോൺ ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള യൂണിറ്റാണ് സ്പീഷീസ് ഏറ്റവും ബേസിക് യൂണിറ്റാണ് സ്പീഷീസ് ഒരു സ്പീഷീസിലെ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ കനത്ത സാമ്യം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം മനുഷ്യൻ ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് പൂച്ച ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് തെങ്ങൊരു സ്പീഷീസ് ആണ് നെല്ലൊരു സ്പീഷീസ് ആണ് സാമ്യമുള്ള കുറേ സ്പീഷീസുകൾ ചേർന്നിട്ട് ജീനസായി മാറും സാമ്യമുള്ള ജീനസുകൾ ചേർന്നിട്ട് ഫാമിലി ഒരേപോലുള്ള ഫാമിലികൾ ചേർന്നിട്ട് ഓർഡർ ഒരേപോലുള്ള ഓർഡറുകൾ ചേർന്നിട്ട് ക്ലാസ് ഒരേപോലുള്ള ക്ലാസുകൾ ചേർന്നിട്ട് ഫൈലം ഒരേപോലുള്ള ഫൈലങ്ങൾ 
അപ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ടാക്സ് ഓൺ കിങ്ഡം കെ ഐ എൻ ലോവസ്റ്റ് ടാക്സ് ഓൺ സ്പീഷീസ് അപ്പോൾ ഏതൊരു ജീവിയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ജീവിക്കൊരു കിങ്ഡം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ കിങ്ഡം അനിമലാണ് നമ്മൾ അഞ്ച് കിങ്ഡം പഠിച്ചില്ലേ അനിമാലിയ പ്ലാന്റ് ഫഞ്ചൈ പ്രോട്ടിസ്റ്റ മുണീറ എന്നൊക്കെ അതേപോലെ കിങ്ഡത്തിന് താഴെ ഒരു ഫയലും ഉണ്ടാവും മനുഷ്യൻ്റെ ഫയലിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും കോഡേറ്റ എന്നൊക്കെ പറയും അതേപോലെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും മനുഷ്യൻ്റെ ക്ലാസ് മമേലിയ എന്ന് പറയും കേട്ടാൽ മതി ബാക്കി നിങ്ങൾ അനിമൽ കിണ്ടത് പഠിക്കും ഇനി മനുഷ്യൻ്റെ ഓർഡറാണ് പ്രൈമേറ്റ് എന്ന് പറയും മനുഷ്യൻ്റെ ഫാമിലി ഹോമിനിറ്റ്സ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീനസ് ഹോമോ മനുഷ്യൻ്റെ സ്പീഷീസ് സാപ്പിയൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ യൂണിറ്റുകൾ ഇനി പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് പേര് കൊടുക്കുക ജീനസ് പാർട്ടും സ്പീഷീസ് പാർട്ടും ഇതിനെ ജനറിക് നെയിം എന്ന് പറയും ഈ പാർട്ടിനെ ജനറിക് നെയിം ഇതിനെ സ്പെസിഫിക് കൃത്യമായ എപ്പിത്തറ്റ് വിശേഷണം എന്ന് പറയും ഉദാഹരണത്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ ജനറിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോ എന്നാണ് സ്പീഷീസ് നെയിം സാപ്പിയൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ജീനസിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കും ഒന്നാം ഭാഗം ജനറിക് നെയിം അതേപോലെ സ്പീഷീസിനെ പറ്റി കൃത്യമായൊരു ഒരു ഒരു വിശേഷണം കൊടുക്കും സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ ഞാൻ അതേപോലെ യൂസ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ ജീനസ് സ്പീഷീസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏതൊരു പേരിൻ്റെ ഈ ഒന്നാം ഭാഗം ഒരു ജനറിക് നെയിമാണ് രണ്ടാം ഭാഗം സ്പീഷീസിനെ പറ്റി കൃത്യമായൊരു വിവരണമാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ജനറിക് നെയിമാണ് ഹോമോ സ്പീഷീസ് നെയിമാണ് സാപ്പിയൻസ് ഇനി ഇത് എഴുതുന്നതാണ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എഴുതും അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് എന്താ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതാവും ഇതിൽ ജീനസ് നെയിം തുടങ്ങുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ട് ആയിരിക്കണം സ്പീഷീസ് നെയിം തുടങ്ങുന്നത് സ്മോൾ കൊണ്ടായിരിക്കണം മീൻസ് ഇതൊഴിച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ജീനസ് നെയിമും സ്പീഷീസ് നെയിമിനോടൊക്കെ സ്പേസ് വേണം മാത്രമല്ല ഇത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ ഈ ഇരട്ടപ്പേർ അല്ലെങ്കിൽ ഇര ബൈ നെയിം കൊടുക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒന്നിതാണ് ഫസ്റ്റ് നെയിം ഷുഡ് ബി ജീനസ് നെയിം സെക്കൻഡ് നെയിം ഷുഡ് ബി സ്പീഷ്യസ് നെയിം രണ്ടാമത്തത് ഓൺലി ദ ജീനസ് നെയിം ബിഗിൻ വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ബാക്കിയെല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ്റെ ദർ ഇസ് എ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ജീനസ് നെയിം ആൻഡ് സ്പീഷ്യസ് നെയിം ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ദേ ഷുഡ് ബി സെപ്പറേറ്റ്ലി അണ്ടർലൈൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും ബൈ നെയിം ഓഫ് മാംഗോ ഈസ് ഗിവൺ നിങ്ങൾക്ക് മാംഗോയുടെ മാവിൻ്റെ ബൈ നെയിം തന്നിട്ടുണ്ട് റീ റൈറ്റ് ഈഫ് റാം തെറ്റാണെങ്കിൽ തിരുത്തി എഴുതുക മാറ്റി എഴുതുക ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മാൻജിഫറ ഇൻഡിക്ക ഇങ്ങനെ ശരിയോ തെറ്റോ എന്തൊക്കെ തെറ്റുണ്ടോ ഇതിൽ ഈ എഴുതിയതിൽ എന്താ തെറ്റ് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തത് ബാക്കിയെല്ലാം സ്മോൾ ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം സ്മോൾ സ്പേസ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അടിയിൽ വരയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയരുത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരയണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളോട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ജീനസ് നെയിം ബിഗിൻ വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ സ്പീഷ്യസ് നെയിം ബിഗിൻ വിത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ദെൻ സെപ്പറേറ്റ് between genus name and species name there should be a gap in between and you should underline the name and separately underlines otte varela separate underlining appo ee taxon galile edakkeya taxon species genus family order class phylum kingdom idile higher taxon aanu kingdom lower taxon aanu species നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സോണുകൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ജീനസ് ടാക്സോണും സ്പീഷീസ് ടാക്സോണും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ഓർഗാനിസങ്ങളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ഇനി പ്ലാന്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കോഡിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാ പ്ലാന്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന പാറ്റേണിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഐ സി ബി എൻ 
ആനിമൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന പാറ്റേണിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഐ സി സെൻറ്റർ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി കെമിസ്ട്രിയിൽ ഓർഗാനിസങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഓർഗാനിസങ്ങൾക്ക് സോറി രാ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് കോമൺ നെയ്മുണ്ട് കെമിക്കൽ നെയ്മുണ്ട് അങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഐ യു പി എ സി നോമൻ ക്ലാസ് അതേപോലെ പ്ലാൻസിനെ പേര് കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആനിമൽസിന് പേര് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് സുവോളജിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ പഠിക്കുക ഇൻ്റർ നാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഇതോ ഇതൊന്നുമില്ല ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെ ബൊട്ടാണിക്കലിന് പകരം സുവോളജിക്കൽ അപ്പം ഇത് പരീക്ഷയൊക്കെ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ഇങ്ങനെ പോയി വരാം എക്സ്പാൻഡ് ഐ സി ബി എൻ എക്സ്പാൻഡ് ഐ സി ബി എൻ മീൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എക്സ്പാൻഡ് ഐ സി സി എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് സുവോളജിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ